En kijk, dus zo'n soort Efteling gekkie ben ik ook wel. <laughs> maar er zijn vast wel meerdere Efteling gekkies die hier ook uh, allemaal foto's en chisels uh, gaan maken. Dus... Hallo dames en heren, en super leuk dat je kijkt naar weer een goed nieuwe video van mij als Gijmarx of Tafel van Marx. Zoals je misschien weet aan de podcast zien, uh, zijn we ja, een soort van, nou niet echt in de Efteling, maar gaan we zo, een beetje zo goed als mogelijk rondje om de Efteling proberen te lopen. Als een soort alternatief voor als Efteling vlog, zeg maar. Ja, hier zijn ze waarschijnlijk bezig met de uh, weg, I don't know, sowieso hier. Omdat ja, een paar of de Efteling is nog steeds dicht, want ze zou eigenlijk af mij in principe open gaan, maar dat is ook helaas niet doorgegaan. Dus we komen hier ook nu weer een beetje uit bij de Python. Uh, in de hoop dat ik zoiets kunnen spotten van uh, weet ik veel. Waarschijnlijk van. Uh, hoe heet het? Bakrijk Gimmel of zo. En eventueel Nest. Ja, we gaan gewoon kijken of we iets kunnen zien. En uh, voor de rest uh, hou ik jullie een beetje hiermee een beetje op de hoogte of zo. We zijn hier dus weer bij de Vrijkaar aangekomen. En ja, hier is niet heel veel te zien of te horen. Want ja, ik weet niet, ik denk niet dat ze nog testritjes gaan maken. Tenminste, er hangt wel een soort cel over de. Ja, ik weet niet, naast. Naast, ik zie het pas. Naast de rem van de Joris en dat raak. Een beetje op het cel. Maar voor de rest, um, ja, is er niet echt veel te horen of zo. Het zou wel gaaf zijn als er een testrit überhaupt zou zijn, maar dat denk ik niet. En ondertussen. We lopen ook in de buurt van het Efteling langs het land. We staan er nu bij Fata Morgana achter, zeg maar. Oh, echo! Echo! <laughs> um, ja, het echo is hier nog wel een beetje. Maar ja, hier is niet zoveel bijzonders te zien eigenlijk. Behalve uh, ook Aquanoor een beetje tussen de dingen door. En natuurlijk weer Fata Morgana. Helemaal mooi. Oh, en ik zie Max en Moritz. Ik zie Max en Moritz. Ik kan niet zo heel goed inzoomen met deze camera, maar even kijken of we iets van Bakkerij Krimmel kunnen zien. Of zo Krimmel. <laughs> maar ik denk, ik zie het nog niet helemaal. Hmm. Wacht. <laughs> nou ja, dit is een beetje het verste wat ik kan laten zien. Ik ga eens kijken of ik mijn telefoon even iets kan uh, fixen. Nou, in ieder geval, uh, je kan het niet heel goed zien, denk ik. Maar daar of zo zie je het geraant van Bakkerij Krimmel. Holy shit. Anders zie je even nu even wat foto's in beeld. Van die ik met mijn telefoon heb gemaakt. Die is ook een beetje al te best. Omdat ja, inzoomen en met mijn telefoon is nooit zo heel erg goed. Maar het ziet er heel vet uit, ook al is het al van een hele erge afstand. Het ziet er best wel uh, ja, cool uit, vooral het hout of zo ziet er heel mooi uit. En volgens mij was het ook best wel een soort duurzaam of zo, ik weet het niet meer precies, maar zoiets. En de Efteling heeft ook heel leuk nieuws naar buiten gebracht: dat je uh, een eigen pin kan ontwerpen en uh, die wordt dus helemaal beoordeeld door een jury, et cetera, et cetera. En uh, als die pin dan uh, wordt gekozen, dan. Wordt je daadwerkelijk ook ontworpen en ja, zou het vast wel je eigen pin of zo kunnen zijn. Ik heb hem ook uh, ervoor ingeschreven, zeg maar. Dus fingers crossed, maar voor degenen die nog meer mee doen, hartstikke veel succes. <laughs> maar je ziet daar een reserve kinker van Aquanura. <laughs> Heel grappig. Oké, okay, als het goed is, kunnen we hier ook even spieken, want hier staan de Fatimogana bordjes. <laughs> Dat kan ik waarschijnlijk een beetje zien aan het zeil. Echt super grappig. Het zijn gewoon de bootjes van Fata Morgana. En het mooie ja, podiumpje van Yoko en Jet staat er ook naast een ander Fata Morgana bootje. <laughs> super grappig. En kijk, dus zo'n soort Efteling gekkie ben ik ook wel. <laughs> maar er zijn vast wel meerdere Efteling gekkies die hier ook uh, allemaal foto's en chisels uh, gaan maken. Dus uh, ik ben ook niet de enige. <laughs> Maar wel grappig om te zien uh, hoe die Fata Morgana bootjes erbij liggen en de, ja, de rest of zo, I don't know. Maar we gaan even kijken hoe, of we nog ergens kunnen lopen. Sowieso denk ik wel een beetje zo hier bij Bosrijk of zo, want we zijn nu letterlijk bij de verstanding <laughs> eigenlijk van de Efteling. Hier is een soort van een ophaalplekje van de boshalte. Ook wel grappig om uh, te laten zien. 
En hier kom je dus ook uit als je dus met de fiets gaat gaan, zeg maar. Een beetje, ja, bij het Eftelingse pad. Hier. Dan zijn we bijna letterlijk een, hebben we bijna letterlijk een rondje geloof ik, om de Efteling. En dus ook bij het Bosrijke Luxemland. Helemaal mooi. Dit is eigenlijk een soort van de, het rondje van de Efteling. Ik weet niet of we nog ergens op kunnen lopen. En anders uh, hoor je zo meteen nog wel, maar ik denk het niet. Ik hoop dat het in ieder geval dat ik iets van uh, Bakkerij Krummel heb kunnen zien. Uh, ook al is het maar geraamd, dus het ziet er wel heel leuk uit. En ook weer een beetje om Maxim Moritz te zien, zeg maar. Ja, het is lekker dicht. En misschien, maar dat is denk ik ook nog niet zeker, gaat het pas op 18 mei open in plaats van 11 mei. Echt heel gekloten. Ja, het ligt gewoon een beetje aan de coronacijfers allemaal, hoe uh, en wat. En dan dus is het nog langer wachten. Dus ik hoop wel ook zo snel mogelijk weer in het park dingen te filmen. Want ja, dat is toch net iets leuker dan een beetje buiten de hekken. Maar ja, zo heb je toch nog een beetje het Eftelingse gevoel, om zo even te zeggen. Um, ja, we gaan ook zo nog eventjes lunchen en... Uh, ik dacht ik kan nog naar de wc. <laughs> het is ook een beetje donker weer. Als je een beetje achter me kijkt, een beetje heel erg donker. Het zou vandaag ook heel slecht weer worden en dan gaan regenen. Nou, hier regent het al bijna. Ik heb ook zo'n gevoel dat we een beetje richting, weer terug richting de auto gaan. En dat is best wel een redelijk rondje gelopen om de Efteling, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen. Dus ja, dat is wel, uh, dat was wel cool. <laughs> ik kwam een beetje op het idee, want je kent vast al die uh, Eftelinglaars die dan zo langs de weg staan. Waar ik nu ook even naast ga staan <laughs> in 3, 2, 1. Je weet wel gewoon deze mooie 7 mels laarzen van de 7 mels zomer. <laughs> zeg maar. En deze laarzen die staan zeg maar, op verschillende locaties. Ja, een beetje rond het park en ook echt ver buiten het park. Uh, ik weet niet of dit iemand al gedaan heeft, maar li lijkt het jullie leuk om um, zeg maar, hier dan een foto te maken op de laarzen die je dan zeg maar, onderweg tegenkomt. En dan dat is hier een foto en dan dus. Aan de andere kant van het park en dan dus op de verschillende locaties met die laars op de foto te gaan. Een soort laars challenge van de Efteling, I don't know. Dus als jullie dat leuk zouden vinden, en als het überhaupt nog lukt, maar vast wel, kom maar goed. <laughs> uh, laat dan even weten of je dat een leuk idee vindt. En dan begint het te regelen, ah shit. Um, laat dan even weten of je het een leuk idee vindt. En uh, je weet, zie je dan wel binnenkort die challenge met de laars op mijn YouTube kanaal. <laughs> Nou ja, we staan nu is maar echt op het pleintje van Bosrijk, waar ik de vorige keer niet echt durf te komen of zo, I don't know waarom. Ik zei wel dat ik het droog heb trouwens. <laughs> uh, ja, hoe wow, is echt heel vet van dichtbij zo. Oh ja. Super vet. Jong. Nou, in ieder geval, uh, dus mogen we hier dus niet verder. Uh, <laughs> ja, omdat er geen gasten zijn natuurlijk, maar ja, het is wel even... Mooi om dat te zien zo met al die huisjes. Het is ja, best wel vet om het zo even kort te zien. En om hier dus een mooie soort van poort achter te staan. Het regent nog steeds een klein beetje, maar uh, ja, wel vet om even onder die soort. <laughs> ja, wel vet om onder die soort van koepel te hebben gestaan. In ieder geval, ja, super vet. Nou, als je nog benieuwd naar bent, hier is dus even een golfpark en toevallig zijn daar. Dat kan je vast niet zien, maar daar zijn mensen dus aan het golven. Voor mij was het officieel niet meer van de Efteling, dacht ik. Correct me if I'm wrong, but, maar volgens mij was het niet meer van de Efteling zelf, dacht ik. In ieder geval zijn we weer terug bij de uh, Fata Morgana. Uh, gaan we ook weer terug naar de auto. We hebben toch nog wel alsof we iets meer als een soort ronde om de Efteling gelopen, want hier zijn we zo gelopen bij de Fata Morgana. En als we bij de Fatima gaan zijn, zijn we een beetje richting weer bij de Python en dan weer bij, die, bij deze laars. Dus weer dus die andere laars. En uh, ja, voor de rest, ja, was het een beetje dit, de dus soort update of zo. I don't know hoe je dit moet zien. Nou mensen, zoals je ziet, zitten we weer voor het eerst op het terras. Holy shit. Uh, sinds er dus een verkoepeling van het coronavirus zitten we op het terras. Het is hier aardig vol op zich. Um, dus ja. Uh, yeah. Super veel zin in. Het is een beetje mooier weer geworden. 
Ja, dus heel erg naar Chimnit, heel goed, sorry. Ik ga zo even lekker lunchen en uh, ja, heel erg fijn. En ook een beetje de sfeer om zo te zien uh, dat alles weer een beetje van kan en mag. Nou, dames en heren, we zitten dus op het terras en ik heb hem toch wel iets lekkers besteld. Kom hier! Ziet er echt heel lekker uit met walnootjes, droogtesmatjes, dus kip, kip en sla en uh, ja, nog een glasje cola. Dus hier ga ik lekker voor smullen. Zoals je ziet is het op, dus het heeft zeker gesmaakt. Alleen nog wel dat je nog, maar ja, het was heel lekker. In ieder geval ben ik weer terug op de Beukhof. En ja, wil ik toch bij hierbij even de soort van ja, Efteling vlog soort van afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Vergeet niet te abonneren en een reactie achter te laten. En op het belletje klikken naast de abonneerknop, want dan mis je geen enkele video. En zo blijf je ook automatisch op de hoogte van de nieuwste video's. En dan krijg je ook een melding wanneer je een nieuwe video online staat. Er zijn ook nog best wel wat mensen nog niet geabonneerd. Dus uh, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even. En ja, wie weet uh, kunnen we hopelijk weer snel wel gewoon in een preppark of in de Efteling uh, filmen, et cetera. Ik vond het alsnog wel leuk om even langs de Efteling te lopen, zeg maar. En dat was echt best wel een goede ronde, zeg maar. <laughs> zeg maar. Dus tot bij de volgende video. En wanneer dat zal zijn, geen idee. Maar dat zien jullie vanzelf wel. Later mensen. Oh ja, en check even de link in mijn beschrijving en aan het einde van de video. Want dan kan je nog naar mijn eigen merchandise en dan kan je vet coole kleding kopen. Tot later.